வெரி குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் செவனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் போம் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரிட பார்க்க போகிறோம் ப்ரோஸ் சைபர் சேஃப்டி ஸோ தலைப்பிலே வந்துட்டு இந்த லெசனை சொல்லிடலாம் சைபர் சேஃப்டினா இணையத்தில் நம்மளை எப்படிலாம் பாதுகாத்துக்கணும் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசனில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த லெசனில் வரக்கூடிய ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா கிளாடின் ராணி அப்புறம் அவங்களோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஸோ அந்த ஸ்டோ ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா கிளாடின் அப்படிங்கிற பையன் வந்துட்டு ஸ்க்ரீவ் காஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கிட்டே கேட்குறான் ஸ்க்ரீவ் காஜ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபிசிக்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த திருகுமாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமான்னு கேட்கும் போது எனக்கு தெரியாது நீ வேணா இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மதர் சொல்கிறாங்க இன்டர்நெட்னா என்ன அப்படிங்கும்போது இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரேட் டூல் அதில் நம்ம வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மூலமாக நம்ம அறிவு வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லி அந்த இன்டர்நெட்டில் எப்படி சர்ச் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாடினோட ஃபாதர் வந்துட்டு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டே கேட்குறாங்க கிளாடினையும் ராணியும் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது கிளாடின் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் காண்டி கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கான் இன்டர்நெட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ராணி எங்கே அப்படிங்கும்போது ராணி வந்து எதையோ பார்த்து பயந்த மாதிரியே இருக்கா கொஞ்ச நாளாகவே என்னென்னே தெரில எதையோ பார்த்து பயந்த மாதிரியே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வந்துட்டு அவங்க ஃபாதர் கிட்டே சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஓ அப்படியா ஏதாச்சும் மிரட்டல் வருதோ ஒருவேளை ஆன்லைனில் மிரட்டல் விடுறாங்களா இல்லை ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர் யாராவது இவளோட இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி ஒருத்தவங்கள மிரட்டுறது அந்த தான் வந்து ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் மிரட்டுறாங்களோ அவங்கள ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிடுங்க சரி சரி நீ கூப்பிடு ராணியை கூப்பிடு நம்ம என்னன்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து அவங்க அம்மா ராணியை கூப்பிட்றாங்க ராணி வந்து நிற்கிறா அப்போ அவங்க அப்பா கேட்குறாங்க ஏன் இப்படி டல்லாக இருக்க என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அமைதியாக இருக்கவும் நீ எதை கண்ணும் பயப்படாத எதுனாலும் சொல்லு நான் இங்கே உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க அவள் வந்துட்டு சொல்கிறா ஆமாம் ஆமாம் நான் வந்துட்டு பயந்து தான் இருக்கேன் நானாக எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் அப்படி நான் சொன்னேன்னா அவன் வீட்டுக்கு வந்துடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி ராணி வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு சொல்லிகிட்ருக்கா யார் வந்து வீட்டுக்கு வருவா ஏன் யாரை பார்த்து நீ பயப்படுற உன்னோட ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவதா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமாம் ஆமாம் அவன் வந்து என்கிட்ட டெய்லி பேசினான் அவனுக்கு வந்து என்னை பற்றி எல்லா அட்ரஸும் தெரியும் என்னோடய நேம் தெரியும் என்னோடய ஏஜ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருந்தோம் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து ரொம்ப பேர்டாக வந்து பேர்ட் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பேசுகிறான் எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது நீ வந்து வெளியே யார்கிட்டயா சொன்னேன் அப்படின்னா உன்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நான் ஏதாவது தொல்லை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துட்டே சொல்கிறா ராணி ஸோ உடனே ஃபாதர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாரு ஏன் வந்துட்டு யாருக்கு இனி இனிமேல் அவன் என்ன மெசேஜ் பண்ணாலும் நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத அது என்ன தான் நடக்குதுன்னு பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்ச நாள் நீனே பேசாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அவன் அப்படி போயிடுவான் அதுக்கும் மேலே ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சைபர் போலீஸ்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த டைமில் அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்நெட்டை கரெக்டாக அறிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே உடனே ஓகே நீ வந்து கிளாடினையும் கூப்பிடு அவனை வச்சு பேசிடலாம் சொல்லிட்டு கிளாடினையும் கூப்பிடுறாங்க ஸோ கிளாடின் அண்டு ராணி வந்து ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே பாருங்கள் ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோட நம்ம பேசுகிறதுக்கு சேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் பட் தெரியாதவங்களோட என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அவங்கள பற்றி எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடாது உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்கள பற்றி தெரியும் அப்படிங்கும் போது தான் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட உங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் ஃபோன் நம்பராக இருக்கட்டும் உங்களோட ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காது ஆதார் நம்பர் இதெல்லாம் வந்துட்டு பர்ஸ்னலாக வச்சுக்கணும் அதை வந்துட்டு என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ப்ரைவேட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளாடின் கேட்குறேன் ஏன்
தூக்கம் இல்லாமல் போயிடும் மன அழுத்தம் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்துட்டு யார் கூடயுமே பேசாமல் ரொம்ப ஐசோலேஷனாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் அதே மொபைலில் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பிஹேவியரே அக்ரெசிவ் ஆக்கிடும் அக்ரெசிவ்னால் ரொம்ப ரூடாக அந்த மாதிரி காட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் நிறைய உறவுகளையும் வந்து நிறைய இலக்க நேரிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் க்ரோத்தையும் அது பாதிக்கும் அதனால் மொபைலுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு சைல்டும் வந்து ஓகே சொல்கிறாங்க ஸோ உடனே அவங்க ஃபாதர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இன்டர்நெட் மொபைல் ஃபோனில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம கல்வி சம்மந்தப்பட்டது சமூக சம்மந்தப்பட்டது நிறைய படிக்கலாம் அதில் வந்து நிறைய அது மூலமாக கற்றுக்கலாம் பட் அதை எதுக்குமே வந்து ஒரு லிமிட்டோடு யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப அதிகமாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஆமாம் டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங் அளவுக்கு மீறினா எதுவுமே வந்துட்டு நஞ்சு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த லெசன் முடியுது ஸோ ஓவரால் அந்த லெசனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைபர் சேஃப்டி எப்படி வந்து ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்மளோட இதை வந்து ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கணும் எதுவுமே வந்துட்டு பப்ளிக்ஸ் பப்ளிக்கு கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது மூலமாக நிறைய மிஸ்யூஸ் நடக்கும் இந்த மாதிரி மிரட்டல்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கணும் தென் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்களோட மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் பெரிய நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர்னா என்னன்னு தெரியும் சம்மன் ஹூ எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எ சைல்ட் ஓவர் த இன்டர்நெட் அதாவது குழந்தைங்களை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி அவங்களோட இதை வந்துட்டு அப்யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர் அவங்க செய்யக்கூடியவங்க தான் ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்ரெசிவ்னால் ரொம்ப ரூட் பிஹேவியரில் ரொம்ப ரூடாக இருக்கிறது அப்புறம் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் அக்ரெசிவ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எந்த டூல் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் அ கிரேட் டூல் வேர் ஒன் கேன் கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் வி ஷுட் கீப் அவர் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வெரி ப்ரைவேட் இந்த மொபைல் ஆர் இன்டர்நெட் ஸோ மொபைல்லையும் சரி இன்டர்நெட்டில் எதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறத வந்து நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸாக எங்கேயுமே வந்து விடக்கூடாது அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா போம் மை கம்ப்யூட்டர் நீட்ஸ் அ பிரேக்கப் ஃப்ரம் த டைட்டிலே நமக்கு தெரியுது கம்ப்யூட்டருக்கு என்னோடய கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஓய்வு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த இதை கொடுத்துருக்குறாங்க திஸ் போம் வாஸ் ரிட்டன் பை சாந்தினி கோவிந்தன் சாந்தினி கோவிந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் தான் இதை எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஆத்தர் சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சரில் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி புக்ஸ்க்கு நியர்லி வந்து இவங்க நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க poetry, picture books, short stories, children's காக நிறைய வந்து எழுதியிருக்காங்க எல்லா வயதுடைய குழந்தைகளுக்காகவும் நிறைய புக்ஸ் வந்து இவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ திஸ் போம் மை கம்ப்யூட்டர் நீட்ஸ் அ பிரேக் ஹேவ் ஃபோர் ஸ்டாண்ட்ஸா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆத்தர் அவங்களோட கம்ப்யூட்டர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா என்னோடய கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப பிரெயினி அதாவது இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்மார்ட்டான கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரியும் அது மவுண்டைன் அளவுக்கு வந்து குவிச்சு வச்சுருக்கிறதுக்குள்ளே இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை டைப் பண்ணி கிளிக் மட்டும் கொடுத்தா மட்டும் போதும் அது உடனே என்ன பண்ணால் அடுத்த செகண்டே அது அதோட ஆன்சரை வந்து எனக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி அது யூஸ்வலாக கம்ப்யூட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கை சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னோடய கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப பேடாக பிஹேவ் பண்ணுது எங்கிட்ட ரொம்ப அப்சன் மைண்டடாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் சேவ் பண்ணி ஒரு டைப் பண்ணி நான் சேவ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேங்குது அது மறைஞ்சு போயிடுது எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அந்த ஃபைலு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் பிஹேவ் பண்ணிருக்கு நான் உடையேசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் சொல்கிறாங்க ஸோ தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி தான் இப்போலாம் வந்துட்டு ஸ்பெல்லிங்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஸ்பெல்லிங் இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிடும் நம்ம ஏதோ ஒரு வேர்டு வந்து டப் தப்பாக அடித்தாலுமே அது கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இப்போலாம் வந்து என்னோடய கம்ப்யூட்டரை வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்
கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் இதாக இருக்கும் தாக்கி இருக்கும் என்னோடய கம்ப்யூட்டரை ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு டாக்டரை கால் பண்ணுறாங்க டாக்டர்னா இங்கே வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கும் ஸோ அந்த டாக்டர்கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னோடய கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு ஃபெல் வெரி சிக் ஸோ அப்போ டாக்டர் வந்து அதை எக்ஸாமின் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உடனே அந்த ஆத்தர் வந்து ஒரு காமெடியாக சொல்கிற மாதிரி ஒருவேளை என்னோடய கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப நாள் ரொம்ப உழைச்சிருச்சு ஸோ இப்போ அது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஒருவேளை ஹாலிடே தேவைப்படுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இப்படி தான் கொஞ்சம் காமிக்காக இந்த போமை வந்து முடிச்சுருக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் அந்த லாஸ்ட் வேர்டு இதோட சவுண்ட் வந்து சேமாக முடியும் ஸ்மார்ட் ஹாட் கிளிக் குயிக் டூ டூ அவே வே ரைட் சைட் ஓம் ஸ்குவிம் சிக் குயிக் சே ஹாலிடே இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சேமாக அந்த இது முடியும் ஸோ அதுதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வச்சு தான் அந்த ரைம் ஸ்கீம் பார்ப்போம் ஸோ ரைம் ஸ்கீமுக்கு நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஹாட் அதுவுமே இந்த சேம் ப்ரொனன்சியேஷனில் வரனால ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்த வேர்டுக்கு பீன் கொடுக்கும் போது கிளிக் குயிக் அது சேமாக இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் எலபரேட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க The poem My Computer Needs a Break was written by Shantini Govindan. She was born on 20 March 1959. Le the word dreadful. That meaning is unpleasant. The computer was compared. If you compare the computer, you can compare it to a human being. Because if you eat it, we can eat it. We can eat it. We can eat it. நமக்கு தான் உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் பட் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கம்ப்யூட்டரை கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு தான் கம்ப்யூட்டருக்கு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் காட்டும் போது மனிதர்களோட இதை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டரை கம்ப்யூட்டர் அதே மாதிரி பிரைனி அப்படின்னு சொல்கிறது மூளை வந்து மனிதனுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கம்ப்யூட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு உயிரற்ற பொருளை உயிருள்ள பொருளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்திருக்கு அப்படின்னா பர்சனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அனிமேட் திங்ஸை இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்டோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு பர்சானிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நடத்தும் போது அது ஓவராலாக சொல்கிறேன் பட் இந்த போமில் எது வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஹைபர் போல் வந்திருக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஹைபர் போல்னால் ரொம்ப உயர்வியாக காட்டுறது உயர்வு நவீச்சியானின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் அதுதான் ஹைபர் போல் இந்த மவுண்டைன் அளவுக்கு குமிச்சு வச்சுருக்கு ஸோ அதை வந்து ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது தென் வந்துட்டு மனிதர்களோட கம்ப்யூட்டரை வந்து கம்பேர் பண்ணுறது உயிரற்ற பொருளை உயிருள்ள பொருளோட கம்பேர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு பர்சனிஃபிகேஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபிகாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சாக இங்கே வந்து நம்ம பார்க